எயித்து கொஸ்டின் ஒய் எ ஸ்பேனர் வித் லாங் ஹேண்டில் இஸ் ப்ரிஃபர்டு டூ டைட் அண்ட் ஸ்க்ரூஸ் இன் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி லாரி பஸ்ஸஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதனோட ஸ்க்ரூவை கழட்டுறதுக்காக ஏன் ரொம்ப லென்த் அதிகமாக இருக்க ஹேண்டிலை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் இதை ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா நம்மளே செஞ்சு பார்க்கலாம் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு நட்டை இருக்கும் அந்த நட்டை வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்கிறீங்க ஒரு ஸ்பேனரை எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்பேனரோட பக்கத்தில் கை பிடிச்சிட்டு டைட் பண்ண நட்டை லூஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் அப்போ லூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து லூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் அடுத்ததாக அதே ஸ்பேனரில் கையை இப்படி சென்டரில் வச்சுக்கோங்க சென்டரில் வச்சுட்டு அதே டைட்டான நெட்டை திரும்ப லூஸ் பண்ண பாருங்கள் அடுத்ததா அந்த ஸ்பேனரோட எண்டில் கையை வச்சுக்கிட்டு அதே டைட்டான நெட்டை லூஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸில் என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் இங்கே கொடுக்குறப்போ ரொம்ப ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்து தான் நீங்கள் அதை லூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் இங்கே வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக கொடுத்தா போதும் நீங்கள் லூஸ் பண்ணலாம் இதுவே இந்த எண்டில் கொடுத்து பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சமாக கொடுத்தா போதும் இதை ஈஸியாக லூஸ் பண்ணிடலாம் எதனால் இப்படி நடக்குது நம்ம ஏற்கனவே மொமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மொமெண்ட்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஃபிக்சரில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் கவர் ஆகும் ஸோ மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது நான் இந்த நட்டை ஹண்ட்ரட் மொமெண்ட் கொடுத்து டைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ ஈக்குவல் இந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்குது வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் இந்த ஸ்பேனர் இந்த இடத்துல பிடிச்சிருக்கேன்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற இடத்துக்கு நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் டிஸ் ஆர் டூ சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு டூ இப்போ நான் இதை அதிகமாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த டூ அந்த அப்போ டினாமினேட்டரில் கொண்டு போங்க ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி நான் இந்த இடத்துல கை வச்சேன்னா ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்போ தான் என்ன செய்யும் இந்த நட்டு லூஸ் ஆகும் இதுவே இப்போ நான் டிஸ்டன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணுறேன் ஓகேவாம்மா இப்போ என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டூலேருந்து இப்போ ஒரு ஃபோர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதே ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட் ஹண்ட்ரட் நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் எஃப் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு இங்கே கை வைக்கிறப்போ ஃபோர்ஸ் ஃபிஃப்டி வந்தது நான் இங்கே கை வைக்கிறப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா போதும்னு வந்தது இப்போ இதுவே நான் இந்த எண்டில் கொண்டு போய் கை வச்சு பிடிக்கிறேன் இப்போ மொமெண்டம் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதை டென்னுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டென் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்தாச்சு இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டென் அப்போ இங்கே மல்டிப்ளை இருக்க டென் இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் தேர் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் நியூட்டன் நீங்கள் கையை ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சுருக்கப்போ ஷார்ட்டாக இருக்கப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்டின் நியூட்டன் கொடுத்தீங்க கை இங்கே டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமானோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் இங்கே கடைசியில் போகும்போது நீங்கள் டென் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்போது லென்த் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகுதுமா நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக கொடுத்தா போதும் இப்போ பாருங்கள் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி லாரி மாதிரி வெஹிக்கிளில் நீங்கள் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணுறதுக்கு அது லூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் லாங் ஹேண்டில் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போ புரிஞ்சுதா மொமெண்ட் ஒரே ரீசன்னால தான் டிஸ்டன்ஸ் லென்த் அதிகமாக அதிகமாக நான் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக கொடுத்தா போதும் ஸோ இதை தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க வென் த ஹேண்டில் ஆஃப் அ ஸ்பேனர் இஸ் லாங் த ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு டேர்ன் த பாடி இஸ் லெஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் போதும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் பாடி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்போது இது ஒரு ஃபிக்
இங்கேருந்து நீங்கள் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்களா எந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டோட மல்டிபிகேஷன் தான் மொமெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே மொமெண்ட் என்னென்னு நிறையா வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஹென்ஸ் த ஸ்பேனர் வித் லாங் ஹேண்டில் இஸ் ப்ரிஃபர் டு டைட்டன் ஸ்க்ரூஸ் இன் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் தேங்க்யூ